Herkese merhaba. Bugün Gelibolu'dayız ve çok özel bir traktör müzesini gezeceğiz. Tam 63 tane traktör var bu müzede ve çok özel modeller de mevcut. Hem değer olarak hem sayı olarak çok az kalmış. Özel mi özel traktörleri burada görebileceğiz. Biz size anlatacağız ama size tavsiyemiz buraya gelip yolunuz düşerse inşallah sizin de görmeniz. Çünkü muhteşem bir müze. Araçların her biri tek tek özel olarak restore edilmiş. Orijinaline uygun bir şekilde yapılmış bu işlemler. Bu nedenle de mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtelim. Türkiye'nin dört bir tarafından farklı yerlerden burada traktörler mevcut. Hepsi değişik markalar. Bildiğimiz markalar da var. Adını ilk kez duyacağımız markalar da var. Bu nedenle biz size şöyle geniş olarak bir anlatacağız bu müzeyi. E, i̇sterseniz ilk olarak şurada ilginç bir traktörümüz var. Oradan başlayalım anlatımımıza. Bu traktörün adı Lanz Bulldog diye geçiyor. Ve bakın Bulldog köpeğini de buraya koymuşlar. Ve bu da orijinal Almanya'dan gelmiş. Ne kadar orijinal ilginç bir traktör olduğunu görebilirsiniz. 1939 model. Bir silindirli 25 beygirlik bir motoru var. Çalıştırılması oldukça ilginç. Altta bakın bir pürmüz var. Bu pürmüz yakılıyor. Ve şu gördüğümüz kısım ısıtılıyor ve kıp kırmızı oluyor. Daha sonrasında da gerekli tertibatlar çalıştırılarak bu traktör işlevsel hale getiriliyor. Ne kadar derli toplu bir bakın bizim çok hoşumuza gitti. Oyuncak gibi görünüyor. Hatta buradaki modellere bazı kişiler diyorlarmış ki ya bunlar maket gerçek değil diyorlarmış. Gördüğünüz tüm traktörler tek tek büyük emekle bu hale getirilmiş. Ciddi paralar harcanarak o yüzden de o gözle bakmakta fayda var diye düşünüyoruz. Şimdi hemen şu tarafa geçelim isterseniz bir bakalım. Hızlıca geçeceğiz çünkü çok fazla traktör var. Bazı modellerin üzerinde duracağız. Burada Primus marka bir 1952 traktörümüz var. Burada Val marka 1952 model yine bir traktörümüz var. Kıpkırmızı bir McCormick marka traktörümüz var ve 1949 model Amerika Birleşik Devletleri menşeli. John Deere e, Türk insanı çok iyi bilir. Özellikle biçer döverlerinden traktörleri de ülkemize uzun zamanlar hizmet etti. Ve bakın bu Belçika'dan ithal edilmiş, getirilmiş ve yine e, bu şekilde orijinal bir şekilde, aslında uygun bir şekilde de restore edilmiş. Şimdi burada mavi Röhr marka bir traktörümüz var. Zamanında Gelibolu'nda çalışmış. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından çok farklı araçlar mevcut burada traktörler. Burada yine bir John Deere traktörümüz mevcut ve 1943 model. Ama dikkatinizi çekerim önde sadece tek bir tekeri var. Bu tek bir tekerin bir amacı var. Bu tek tekerli veya çift tekerli, birleşik çift tekerli traktörler genellikle Adana'da yer alıyormuş. Çünkü pamuk tarlalarında sıralı ekimde traktör ön kısımda gidiyor. Yanında da ekinler yer alıyor ve gördüğünüz gibi zaten şeyler de geniş bir şekilde yer alıyor. Zaten Adana'da çalışmış. Evet, John Deere traktörümüzü burada bırakalım ve Massey Ferguson traktörümüze geçelim. 1962 model. Biliyorsunuz ülkemizde Massey Ferguson'un e, fabrikası vardı e, ve bayağı çeşitli traktörler uzun süre üretildi. Bu gördüğümüz traktörün altyapısıyla büyük ihtimalle günümüze kadar da geldi ve çalıştığı bölge olarak Ankara gösteriliyor. 1962 model. Burada bir Deutz marka traktörümüz var. Alman malıdır. Günümüzde hala çok farklı ürünler üreten, motorlar üreten önemli bir firmadır. Deutz firması. Ve Balıkesir Dursun Bey bölgesinde çalışmış bu traktörde. Burada Kramer marka bir traktörümüz var. Alman markasıymış. Biz de ilk kez olarak duyduk bu markayı. Ve Çatalca tarafında çalışmış. Ülkemize bu şekilde hizmet etmiş. Evet, BMC Mini. Bakın minicik bir traktör. Bir İngiliz traktörü. Ve Çanakkale Gelibolu bu civarlarda çalışmış. Ve en son noktası olarak müzemize gelmiş. MMTT yani Minneapolis marka bir traktörümüz var. 1957 model ve zamanında Ankara Gölbaşı Günalan Köyü'nde çalışmış. E, Tabi bir yanda traktörlerimiz var ama burada çeşitli aksesuarlardan da bahsetmeden geçmeyelim. Bakın burada bir e, çok güzel hava e, yani lastik şişirme saati var, pompası var. Burada da çeşitli yakıt depoları koyulmuş. Burada tarihi bir benzin pompamız var. Ne kadar orijinal bakar mısınız? Yani görünümü itibariyle günümüzde fazla modern her şey. Bu klasik görünümü harikulade şık bir şekilde duruyor. Burada bir pancar motorumuz var. Çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Ve de 1940 yılından kalma ne kadar da güzel. 
Çarklara bir bakar mısınız? Koca koca da çarkları var. Şimdi e, buradan devam edelim. David Brown marka bir traktörümüz var. 1951 model ve de Eskişehir tarafında çalışmış zamanında. İşçilik, e, ondan sonra tasarım. Bakın ne kadar özgün zamanını yansıtıyor. Ve estetik olarak da gerçekten de çok harika görünüyor. Evet, şimdi turuncu bir traktörümüz var. Alice Chalmers marka ve 1939 model, model oldukça eski bir traktör. Yine Trakya Çatalca bu civarlarda çalışmış bir e, traktör olmasıyla öne çıkıyor. Burada Far marka bir traktörümüz var yine ve kendisi 1950 model Konya tarafında çalışmış. Yeşil traktörümüzün adı da Fent Diesel Ross diye geçiyor ve 1950 model yine Çatalca tarafında çalışmış. Evet, e, Bollinger Munktel diye bir e, burada gördüğümüz gibi traktörümüz var. Ve 1958 model, İsveç markasıymış bu arada, onu da belirtmeden geçmeyelim. Ankara Hayvana tarafında çalışmış. Görüyorsunuz hiç adı sanı duyulmamış birçok kişinin, en azından bu işlerle ilgili olmayan kişilerin duymadığı markalar. Biz bile bazılarını ilk kez duyuyoruz. Onu da açıkça belirtmekte fayda var. Evet, burada da görüldüğü gibi e, çeşitli, çok amaçlı, hizmetler için kullanılmış motorlarımız var. 1960'lardan e, gelen hatta 1950'lere 1958 model bile bir motorumuz yer alıyor. Evet bu bölmeyi bitirdik. Şu tarafta çok çok özel traktörler mevcut. Ama biz ilk önce üst katı gezmek istiyoruz. Sizi orayı bir göstermek istiyoruz. Daha sonra da bu kata tekrar geleceğiz. Üst kata çıktık. Bizi Porsche marka traktör karşıladı. 1961 model. Ve üzerinde de 38 beygirlik bir dizel motoru var ve de hava soğutmalı, 3 silindirli. Hava soğutmanın en büyük avantajı soğuk havalarda, soğutma sıvısının donma gibi bir derdi olmadığı için hava soğutma size özellikle avantaj sağlar. İşte bu nedenle de zaten Volkswagen'in de çıkış noktası budur, hava soğutmalı olarak çıkmıştır. E günümüzde kullanılmasa da esas amacı soğuk iklimlerde problem yaşanmamasıdır ve aynen traktörde de bunu kullanmışlar gördüğünüz gibi. Hemen atlıyoruz. Steyr marka. Steyr de önemli bir markadır biliyorsunuz. Bir Avusturya markasıdır. Çeşitli e, otomobil markalarını günümüzde farklı modellerini üretiyorlar. Öyle bir fabrikaları var. Yan sanayi demeyelim. E, bu tip bir e, markadır. Ve gördüğümüz traktör 1958 model. Tekirdağ Şarköy'de kullanılmış. Porsche'miz bu arada Balıkesir Dursun Bey tarafında kullanılmış. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi burada bir başka Porsche traktörümüz daha var ve 1962 model. Biraz daha farklı bir model. Önde görüldüğü gibi böyle bir ızgarası var ve Bursa tarafında çalışmış. İki silindirli hava soğutmalı yine bir motoru var. Burada Fiat traktörümüz. Bu da sevimli bir traktör ve 1958 model. 4 silindirli bir motoru var. 2.3 litre ve 50 beygir Edirne tarafında kullanılmış. Şimdi biz de bunu hiç daha önceden duymadık. Carl Richard diye bir marka. 1951 model. Yine bir Alman markası. Ve İzmir Foça tarafında Gerenköy bölgesinde kullanılmış. Gri renkli. Burada başka gri renkli bir traktör göremedim. O açıdan hoş da görünüyor şöyle baktığımız zaman. Evet burada McCormick marka bir traktörümüz var. Amerikan menşeli bir traktör ve 1951 model yine Edirne'de kullanılmış. Evet şu, bu traktör bizim çok hoşumuza gitti. Şu geniş bir havası var bakın motoru e, bayağı iri bir şekilde burada daha doğrusu motor kaputu iri bir şekilde duruyor. Ve renk uyumu gerçekten çok hoş. Böyle kaslı böyle öyle bir havası var toprağa delip geçerim gibi bir görünümü var. Ve de Deutz marka dediğimiz gibi e, 1950 model. Ve de Adana'da kullanılmış bir traktör. Bakın çeşitli sayfalarla gösterilmiş, tablo haline getirilmiş reklam sayfaları var. Bunlar zamanında ülkemizde satılmış olan traktörlerin çeşitli reklamları. Mesela işte o işte Einstein Coppel demiş, ondan sonra Urus Verke demiş, Kokshat demiş, Ferguson sistemi, Fordsan. Böyle çeşitli çeşitli hiç adını sanını duymadığımız farklı traktörlerin reklamlarını burada görebilirsiniz. Hepsi de Türkçe bunları. Çok güzel toplanmış. Yani çok çok orijinal gördüğünüz gibi. Yani burada da daha farklı markaların veya buradaki e, markaların çeşitli ızgaraları görülebilir. Onlar da gerçekten güzel olmuş. Firestone var. O da bir lastik markasıdır. Oldukça 
eski bir lastik markası. Şimdi burada da ne Hanomak marka bir e, traktörümüz var. Hanomak markası bana bir iş makinesini hatırlatıyor ama şimdi aklıma gelmedi. Onu da belirteyim. E, ve de e, 1961 model Çatalca tarafında kullanılmış e, bu traktörümüzde. Burada Alice Chalmers bir traktörümüz var yine. 1959 model ve Amerikan menşeli bir traktör. Konya tarafında kullanılmış pırıl pırıl rengiyle ben buradayım diye kendisini gösteriyor. Burada bakın e, aletlerin toplandığı e, çok güzel bir yer var. Ne kadar orijinal. Hepsi de özenle getirilmiş. Hatta burada bakın bir e, dikiş makinesi bile var. Antik olduğu her halinden belli. Buradaki aletler de aynı şekilde böyle dolu dolu malzemelerden üretilmiş. Hepsi belli oluyor. Mesela kerpetene bakar mısınız? Dev gibi böyle. Hatta yan keskiler törpüler, spatulalar, tornavidalar, çekmeler, farklı farklı bir sürü değişik alet mevcut. Ve burası da ayrı bir güzel e, görüntü veriyor e, müzeye. Aletlerimizin de altında, bakın burada çeşitli traktör lambaları var. Yanlarında böyle durur göz gibi biliyorsunuz. O şekilde yapılmış. Şimdi hemen şuraya geçelim. Burada bir Masse Harris traktör görüyorum. Bunu babam sürekli söylerdi. Eskiden işte Masse Harris, Masse Harris. E, kendisi de e, traktör kullanmışlığı var bildiğim kadarıyla. Severdi. O yüzden bunu çok söylerdi bana. E, i̇şte bu, şu anda o traktörün büyük ihtimalle karşısındayım. 1954 modelmiş ve Konya Cihanbeyli tarafında kullanılmış bu traktör. E, bayağı iri durduğunu söylemek mümkün. Ve e, İskoçya, İngiltere e, yapımı e, bir traktör olmasıyla kendini gösteriyor. Burada yine bir Deus traktörümüz var. Oradaki Deus'la karşılaştırınca bu biraz daha dar görünüyor ama bu da iri yarı bir traktör. Ve 1952 model yine. Burada genelde bakıyorum 1950 ve 1960'lı yılların traktörleri oldukça yaygın ve yine Ankara'da kullanılmış bu traktörde. Şimdi geçiyoruz. Bir Mahsa Harris daha var burada. Bu da 1953 model ve Konya Kadınhanı tarafında köylü tolu köyünde kullanılmış. Bu da güzelmiş gerçekten. Evet benim bu müzedeki görünüm olarak favorilerimden bir tanesine geldik. Neymiş? Hela Dizel Germania diye bir e, traktör. Bana şöyle ilk bakışta bu hani o dönemin işte bu 1952 modelmiş yarış arabaları vardır ya rengiyle böyle siyah sarı falan böyle kaslı durur yine aynı şekilde öyle bir havası var. Neden? Mesela bunun panjuru dik de değil şu şekilde yatık da değil diğerleri gibi ama böyle hafif aşağı doğru açılı bir şekilde geliyor. Bana açıkçası biraz da kısa ölçüsü var yani boyu birazcık kısa. Böyle e, resmen tıknaz bir dövüşçü havası var gibi geldi bana. O yüzden bayağı hoşuma gitti. E, burada da bir Ferguson T20 var. 1948 model. Yine Ankara'da kullanılmış. Bu arada benim favorim Balıkesir'de kullanılmış. Onu da atlamayayım. Evet bir Masya Harris daha var. Yine kırmızı. Kendini gösteriyor. 1948 model. Ve de Mersin Mezitli tarafında çalışmış. Evet, şimdi burada iri bir traktörümüz var. Yine Hanomak marka. Karşıda da vardı bir tane bundan. Ve de oldukça büyük bir motor var gibi görünüyor bu araçta traktörde. Evet, 5.7 litrelik 4 silindirli bir motor var. Diğer traktörler genelde 2 litre, 2.5 litrelik. E, ve bu da 1951 model. Konya tarafında kullanılmış. Belli ki e, ağır işler için kullanılmış. En azından cüssesi onu gösteriyor. E, burada e, Super Major diye bir Fordsan e, traktör var. Ve 1955 model. Çarşamba Samsun'da kullanılmış. Hiç ismini duymadığımız bir traktör markası da burada. Newfield diye bir marka ve 1961 model yine Samsun'da kullanılmış. Ama ne yazıyor burada? BMC Dizel diyor. Demek ki BMC'nin bir markası. Ben duymamıştım daha önceden bunu. BMC'yi biliyorum ama burada da IMT diye bir marka var. Ve Yugoslavya diyor. Daha Yugoslavya bölünmeden önce e, üretilmiş. 1968 yılı e, ne ait bir traktör ve İstanbul'da kullanılmış bu traktörde. 3.3 litrelik 56 beygirlik bir motora sahip. Şimdi bu kısmı da bitirdik. Geldi sıra esas daha özel modellerin olduğu alt kattaki büyük kısma. Şimdi hep beraber o bölüme inelim ve traktörlerimize bir bakalım isterseniz. Bu arada az önce John Deere'den bahsettik ama birkaç önemli noktasından bahsetmedik. Şimdi aracın tekerleklerine bakarsanız herhangi bir lastik olmadığını görebilirsiniz. Ve böyle toprağı tutan dişler yapılmış. 
E, ayrıca bu 1927 model ve de buradaki en yaşlı ikinci traktör. Bundan daha yaşlısı 1900'lerin öncesine ait ve şimdi onu da göstereceğiz zaten size. Şimdi gelin isterseniz ikinci böl böl bölümümüze geçelim. Daha doğrusu üst kattan sonra esas büyük bölmemiz işte burada yer alıyor. Şuradan anlatmaya başlayalım. Burada bir forkliftimiz var ama bu forkliftin görevi buradaki traktörlere hizmet etmek. Yani geçmişe ait bir model değil. Bu şekilde yer alıyor şu anda. Ee, i̇sterseniz bakın burada gri güzel bir traktörümüz var yine. 1950 model Massey Ferguson marka. Herkes birçok kişi Massey Ferguson'u bilir. Ülkemizdeki en yaygın traktör markalarından bir tanesidir. Burada Belarus diye bir traktörümüz var ve Rus üretimi bir traktör. Ee, Belarus üretimiymiş daha doğrusu zaten ismi gibi. Ve de e, Tekirdağ Hayrabolu tarafında kullanılmış 1967 model. Burada Oliver diye bir traktörümüz var. 1951 model. Ve de Ankara Gölbaşı Mamatlı köyünde kullanılmış. Burada Farm All veya Farm All artık ne derseniz öyle bir traktörümüz var. 1949 model ve de Amerikan üretimi Adana Ceyhan'da kullanılmış. Yine Adana Ceyhan olması dikkatinizi çekerse lastikler bakın az önceki e, traktörümüz gibi bitişik ikisi birbirine tek gibi görünüyor. Yine amacı dediğimiz gibi böyle dikili, e, sıra haline dikili bahçe artık tarla ne derseniz onları sürmek için oralarda kullanılmak için yapılmış. Burada e, Enzinger marka bir traktör var. 1952 model bir Alman traktör ve Eskişehir Sivrisar Ertuğrul köyünde kullanılmış. Yine bir John Deere traktörümüz var. Bu John Deere traktörün müzeyi önemli kılan bir görevi var. O da şu. İlk önce bir bahsedelim. 1949 model ve de Adana'da kullanılmış yine. Bunun özelliği şu. Bakın burada TR01 diye bir yazı var. Bu TR01'in anlamı bu müzenin ilk traktörü olduğu anlamına geliyor. Zaten diğer traktörlerde de çeşitli yerlerinde işte TR0102 yandakinde mesela TR48 diye belirtilmiş. Bunlar yapım sırasını gösteriyor bu traktörlerin. İşte müzenin sahibi Dursun Keskin Bey bu traktörle işe başlamış. İlk önce aslında böyle bir müze yapma düşüncesi yokmuş. Ama kendi fabrikasının önünde bu traktörü koyup sergilemek istemiş bir adet. Daha sonra hoşuna çok gitmiş. Ve buydu oydu derken olanak da varmış kendi altyapısı. Bunun için sadece bir tamirhane oluşturmuş. Araçları burada hepsini bir araya getirmiş ve restore etmiş. Böyle böyle derken 63 tane gördüğümüz gibi traktörümüz ortaya çıkmış. Ve ilk her şeye ilham olan traktör de bu gördüğümüz John Deere traktör. Burada yine bir Masey Harris var. 1949 model ve Konya Altın Ekin tarafında kullanılmış. Evet burada bir Minneapolis marka traktörümüz var. Ama şunu söyleyelim bu traktör, bunun da özel bir tarafı var. Türkiye'de yapılmış, Ankara'da yapılma bir traktör. Monte ediliyordu büyük ihtimalle. Yani Türk yapımı bir traktör olmasıyla öne çıkıyor. Ama şöyle bakıyoruz sanki bize bakıyor. Yani böyle gözlerini açmış, böyle bıcır bıcır kendini gösteriyor. Hatta böyle bir çıplak bir yapısı var. Motor falan her şey ortada. Hepsinin öyle ama bunun daha bir sanki böyle ortada bakışları var sanki. İlginç bir traktör. Ve de dediğimiz gibi ülkemizde monte edilmiş. TR-02. John Deere'den sonraki ikinci traktör de bu müzedeki bu yapılmış olan. Burada Volvo BM marka bir traktörümüz var. Biliyorsunuz Volvo iş makinalarıyla da ünlü bir markadır. Otomobil üretmenin yanında. Geçmiş dönemlerden de hem iş makinesi hem de traktörle kendini göstermiş bir marka. Ve de 1968 model bir traktör bu. Konya Kulu da çalışmış. Burada şöyle bakıyorum. Çok iri yarı, öyle yine kaslı, hatta bakışları da güzel. Tasarımı oldukça ilginç. Yine Steyr marka, Avusturya markası traktörümüz var. 1960 model ve Manisa'da kullanılmış. Şöyle bakar mısınız? Yani gerçekten çok estetik duruyor genel anlamda. Özellikle şu ön panjur, şurası benim çok hoşuma gitti. Bilemiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Burada Kase marka bir e, traktörümüz var. Günümüzde iş makineleri de üreten bir Amerikan markası. Sanıyorum aynı marka. Yani birebir yazılışları, söylenişleri aynı ama onun bir türevi midir veya başka bir şey midir onu tam bilemeyeceğim ama 1963 model bir traktör ve Gelibolu'da bu civarlarda 
kullanılmış. Yine John Derme arka bir traktörümüz mevcut. Bu da 1950 modelmiş. İzmir Foça'da kullanılmış. Buradaki traktörlerimizi de bitirdik. Şimdi özel mi özel oldukça ilginç bir traktörümüz var burada. Bu bir buharlı traktör ve 1900 yılından önce bir tarihe sahip. Daha doğrusu tam olarak söyleyelim burada bilgi kartından size. 1884 yılına ait ve Belçika'dan ithal edilmiş Amerikan üretimi bir buharlı traktör. Nedir peki buharlı traktör? Buharlı motor diyelim daha doğrusu bu e, traktöre güç veren ünite bir dıştan yanmalı motor. Biz biliyorsunuz içten yanmalı motor terimine fazlasıyla alışkınız. Günümüzdeki motorların çok çok büyük bir bölümü içten yanmalı motorlardan oluşuyor. Nedir içten yanmalı motor? Bizim Pistonlarımız silindirlerde hareket ediyor biliyorsunuz ve silindir içerisinde e, hava yakıt karışımının yanmasıyla ve sonrasında patlamasıyla pistonlarımız yukarı aşağı hareket ediyor. İşte bunda, buna, bundan dolayı içten diyoruz hemen pistonun çalıştığı silindirler içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle hareketin daha doğrusu yanmanın. Ama e, burada durum farklı pistonlar dışarıda ve pistonda bir yanma gerçekleşmiyor. Bu gördüğümüz boydan boya bir kazan aslında. Hemen şurada bakın nasıl bir şey olduğunu söyleyelim. Buradan kömür beslemesi yapılıyor. Burası da kömür hazinesi. Kişi alıyor aynı trenlerdeki buharlı trenlerdeki alıyor. Buraya kömürü dolduruyor ve yanma bir yandan gerçekleşiyor. İşte bu yanma sonucu olarak içeride de kazanda up uzun zaten bakın. Burada ayakta duruyor e, şoför. E, up uzun ve e, içindeki su sıcaklık nedeniyle kaynıyor. İşte kaynama sonucu oluşan buhar, burada gördüğümüz, bakın diğer tarafta pistonlarımız var. O pistonları hareket ettiriyor. Yani yanma dışarıda meydana geliyor ve o oluşan buhar pistonları hareket ettiriyor. Böyle bir mekanizma. Bundan dolayı da dıştan yanmalı motor diyoruz. Bu pistonları da size gösterelim. Bakın kazan boydan boya. Hatta şurada şöyle de bir durum var. Onu da göstermekte fayda var. Bakın. Aynı. Evlerimizi ısıttığımız merkezi kazan sistemlerine benziyor. Burada brülör ve buradan çıkan gazlar yukarı egzoz diyebiliriz bu kısma da. Buradan geliyor ve çıkıyorlar. Böyle bir sistem. Bu artık işin egzoz tarafı. Bunu da kapatalım kazanımızı. Piston nerede dedik? Bakın pistonumuz işte burada. Burada oluşan Buhar, kazan içerisinde oluşan buhar, işte bu pistonu itiyor ve bu şekilde, şurası da bir nevi crank mill diyebilirsiniz, döndürüyor ve harekette tekerleklere, dişli sistemlerle aktarılıyor. Böyle bir traktörümüz var, dev gibi zaten, bakın tekeri falan. Buranın belki de en özel parçalarından bir tanesi bu ve çok da şanslıyız ki böyle bir şey gördük. Buraya gezen kişiler de fazlasıyla şanslı. O nedenle sırf bunun için bile buraya gelir. Zaten hepsi ayrı bir değer ama bu çok daha özel bir parça o, o diye düşünüyoruz. Buharlı traktörümüzü bitirdik. Şimdi burada paletli traktörlerimiz var. Paletli traktörlerin benim açımdan bir özel yeri var. Neden? Bitirme projemi paletli taşıtlar üzerine yapmıştım. İki kişilik bir paletli taşıt e, tasarlamıştım. Ve de e, bu sırada e, ket olarak geçen e, bir markanın sürekli tamirhanesine, servis noktasına gidip çalışmıştık. Böyle traktörler, daha doğrusu böyle iş makineleri üzerinde de çalışmıştım ta eskiden beri. Ve burada da onlara rastladım. Bunlar oldukça eski. Bakın 1948 model. Aslında önünde bakın bir herhangi bir kepçe mekanizması, bir e, kovası veya başka bıçağı yok. Görüldüğü gibi traktör amaçlarıyla kullanılmış ve de daha ağır arazilerde kullanılmak için üretilmiş bir traktör. Aydın tarafında kullanılmış. Yine görüldüğü gibi Caterpillar marka. Caterpillar artık ne derseniz Cat de diyebilirsiniz. E, bu arada Caterpillar tırtıl demek. Yani kedi demek değil, cat diye kısaltılıyor ama gerçek anlamı e, tırtıldır. Bunu da belirtelim İngilizce'de. Burada daha da eski bir tanesi var. 1929 model. Bakın ne kadar derli toplu, çok hoş bir e, paletli taşıtımız, traktörümüz var. Ve 25 beygirlik bir motor var. İstanbul Kemerburgaz'da kullanılmış bu da. Evet bunu da tamamladık. Sırada Forsan marka 1946 bir e, traktörümüz var. Yine Ankara'da kullanılmış. Plakası da herhalde orijinal. Burada bu şekilde belirttiklerine göre Ankara L101-507 olarak geçiyor. 
ve de bunlar benzinli. Bir kısmı traktörlerin e, dizel, burada bir benzinli traktörümüz var. Şimdi burada bakın bazı traktörlerimiz var. Tek kalan traktörler ve çok özel traktörler de mevcut. Bunlardan bir tanesi yine Porsche traktörümüz var. Burada dört tane olduğundan bahsettik. Bir tanesi burada. Belki de en özeli bu. E, burada Bollinger Buster marka bir traktörümüz var ve 1961 model ve Volvo bu. Onu da belirtelim. Volvo'nun bir modeli veya bir markası gibi Konya Kadın Hanı tarafında çalışmış bir traktör. 1949 Normak marka traktörümüz ve de su soğutmalı bir motoru var. İki silindirliymiş sadece. Tekirdağ Çorlu tarafında çalışmış. Evet şimdi en özel parçalardan bir tanesi iri yarı bir Porsche traktörümüz var burada. Üç silindirli ve yine hava soğutmalı. Ee, çok güzel e, restore edilmiş. Şu kromlarının falan güzelliğine bir bakar mısınız? Yani bu kadar güzel işçilik, boya işçiliği falan harikulade. Yani şöyle baktığınız zaman neredeyse hata bulamıyorsunuz. O kadar güzel Porsche e, dizel diye geçiyor. Süper diye de bir amblem var ve bu müzenin dokuzuncu parçası. E, İç Anadolu'da kullanılmış. İç Anadolu bölgemizde ve Kırşehir'den gelmiş. Şimdi düşünsenize Porsche traktör bu, bu ne kadar özel ve bu müzemizde tam 4 tane var. Mutlaka görülmesi en azından gö gözünüzle bu traktörleri görmeniz lazım. Bir Porsche'nin burada bile ne kadar ince iş yaptığı net bir şekilde görülebiliyor. Burada da değişik bir traktörümüz var. Bakın camı var. Hamamak marka. Çok da güzel görünüyor. 1951 model ve o dönemin arabalarına da fazlasıyla benziyor. Çok sevimli bir tipi var. Şöyle baktığınız zaman Hakikaten de böyle maket yap, maket gibi görünüyor. Hatta gelen insanların burada maket mi bunlar diye sorduklarından bahsettik. Ama hepsi tıkır tıkır çalışan, sıfır bir şekilde revize edilmiş, revizyona girmiş, restore edilmiş araçlar hepsi de. O yüzden de gezmek ayrı bir zevk bunlara. Burada bakın Renault marka. Bu eski Renault amblemini göstermekte fayda var. Zamanın 1980'lerin Renault'larına yaygın kullanırdı. Renault 12 TS, TL. Ee, çok iyi hatırlarım. Bu amblem aynen kullanırdı. Burada da e, Renault traktörde kullanılmış ve 1949 model. Bakın ta o zamandan e, ne zamana kadar kullanılmış. Şimdi daha modern bir logo kullanılıyor. İzmir Poço tarafında kullanılmış. Bu da şık, hoş bir traktör. Fransız. Onu söylemeye gerek yok. Gerek yok. Burada Oliver marka bir traktörümüz var. Ve Ankara Kızılcahamam'da kullanılmış. 1954 model. Daha derli toplu küçük bir traktör. E, hoş da görünüyor. Ve Buradaki en son traktörümüz yine bir Porsche ama farklı biraz daha farklı bir ismi var. E, Allgaier diye tam telaffuzda edemedim öyle bir traktör markası ve 1951 model. Bu da daha ufak tefek hoş bir traktör ve 18 beygir bir motoru var. İki silindirli yine hava soğutmalı tipik. Porsche burada da karşımıza çıkmış o dönemin hava soğutmalı motorları olarak diyebiliriz. Traktörlerimizi sizlere tanıttık. Görüleceği gibi burada 63 tane traktör mevcut ve de bu sayıyla şu anda Avrupa'nın en büyük 3. traktör müzesi oluyor. Ayrıca da Türkiye'nin de en büyük traktör müzesi. Hedefleri ise 100 traktörü tamamlayarak Avrupa'nın en büyük traktör müzesi olmak. Umarız bu hedeflerini gerçekleştirirler ve bu harika müze daha da büyümüş olur. Şunu da mutlaka size tavsiye ediyoruz. Bu video yetmez. Gelip bu araçları, bu traktörleri burada görmeniz gerekiyor. Fazlasıyla görmeye değer. Verilen bu emeği, bu güzelliği herkesin görmesinde fayda var. Umarız sunumumuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. bölmemize geldik. Üst kattayız şu anda ve Porsche traktörümüz bizi karşıladı. Müzede toplamda 4 tane Porsche helikopter mevcut. Ay, helikopter. helikopter mi? Ne yaptın abi? Şimdi helikopter dedim ben ya. Şaka gibi. Gecesin. Gözüne takılın. Gözün çok kötü yaşarmış. Bir daha. Niye helikopter dedik ya? Helikopter çekeceğiz herhalde gecim. Evet, tamam. tamam mı? Tır geliyor. Üstünü ıslatabilir ha. Herkese yağmurlu bir günden Gelibolu'dan Merhaba, bugün Gelibolu'da bulunan çok özel bir müzeyi gezeceğiz. 
Bu traktör müzesinde toplam 63 tane. Herkese merhaba. Yağmurlu... Dur. Herkese yağmurlu günden... Ya şunlar var gel. Gel gel gel.